Hello, everybody. Good morning, Pushkina. I'm Alex, and I'm saying hello to you from the office of the School of English in Pushkina. And hope I hope you are in great mood, and everything is fine with you, with your families, with your friends. And、uh, in this part, in part three, we are talking about grammar. Well, it's not the most interesting subject issue. I understand it, but what to do? You need grammar for your work. You need grammar for your careers, traveling, making friends. So life is a complicated thing, and it's a nice tool、uh, to、uh, produce something valuable in your life when you know English. So, yeah, Alex, привет, твой вас. из офиса школы английского языка Пушкина. Надеюсь, все прекрасно и замечательно с вами, вашими друзьями, с детьми, знакомыми.、И、говорим мы о грамматике, не самом, пожалуй, пожалуй, интересном,、э, интересной те, теме для разговора. Но куда деваться? Грамматика нужна для карьеры, для работы, для путешествий. Ну, вы это лучше знаете, чем я. Well and、uh, Another good issue: we are working with a native speaker. She is absolutely amazing teacher of English, and she is well known across the globe. And you have a feeling of、uh, being immersed、uh, in so-called English-speaking environments, and you have a feeling、uh, like sitting somewhere in her school in London and in New York, and、uh, you understand that it's not a Very、uh, easy task to understand native speaker.、Uh, okay, so we will help you. We еще имеете прекрасный шанс послушать носителя. Носитель、uh, очень известный, преподавательница английского, широко известная по всему миру, и вы как бы погружаетесь в англоязычную среду. И понимаете, что это не совсем такая уж простая задачка сидеть в школе английского языка в Лондоне или Нью-Йорке и понимать нейтива. Okay. Nevertheless, the, the subject of today's class is quite easy. We will be、uh, we will be talking about、uh, adverbs. Well, we talked a lot about very very difficult issues like、uh, comparatives.、Uh, Superlatives. We talked about conditionals.、Uh, we talked about adverbs. We we talked about subordinate clauses. So life is a bit easier today. Okay, and I'm finishing my part, and I'm giving a word to her. Let's listen to her, and as usual, at the end of our class, we will continue listening to this very beautiful piece of jazz music. Let's begin. Common mistakes with comparative and superlative adjectives and adverbs. Before we look at the common mistakes, let's have a general review of this type of adjectives and adverbs. Okay, common mistakes with comparative and superlative adjectives and adverbs. Ну, достаточно простая задачка сегодня. В предыдущих уроках мы затрагивали такие темы, как слагательное наклонение, предаточное предложение, пассивный залог. В общем, эта тема полегче, и мы будем говорить о э, сравнительной прилагательной степени прилагательных и наречий. Но прежде всего вот она нам хочет произвести общий обзор. Это интересно. Давайте послушаем. Let's start by looking at what a comparative adjective is. A comparative adjective compares someone or something with someone or something else. For example, Karen is shorter than Bob. Okay, what's a comparative adjective? A comparative adjective compares someone or something with someone or something else. Сравнительная степень прилагательных. Мы сравниваем кого-то с кем-либо или что-то с чем-либо. То есть выбор идет из двух предметов, из двух. Karen is shorter than Bob.、Uh, Karen по росту по росту ниже, чем Bob. Or physics is more interesting than maths. Physics is more interesting than maths.、Uh, физика более интересна, чем математика. Okay, то есть мы сравниваем два 
а, объекта или субъекта. Мы сравниваем Кэрон и Боба, и мы сравниваем физику и математику. So what is a superlative adjective? A superlative adjective compares someone or something to every other person or object in the group. What's a superlative adjective? A superlative adjective compares someone or something to every other person or object in the group. А что такое превосходная степень прилагательного? Прилагательное в этом случае выделяет кого-либо или что-либо из целой группы объектов или субъектов. Должна быть группа какая-то. На фоне этой группы выделяется что-то особенное. Один объект, один субъект. So, for example, Karen is shorter than all her siblings, which means that Karen is the shortest child. Karen is shorter than all her siblings. Uh, Karen is the shortest child. Итак, Karen у нас uh, uh, по росту ниже, чем все ее братья и сестры. И поэтому она самая низкая по росту. Из всех своих братьев и сестер она самая низкая. Мы uh, из нескольких братьев и сестер определили, что Karen uh, на фоне этих братьев и сестер является самой низкой по росту. Or, oh, physics is more interesting than all other subjects, and therefore, physics is the most interesting subject. Physics is more interesting than all other subjects. Physics is the most interesting subject. Итак, физика uh, более интересная, чем другие предметы, и физика самый интересный предмет. Итак, на фоне разных-разных предметов математика... История, география и других предметов мы выделили физику, и она самый the most interesting subject. Она самый интересный предмет. Right, let's look at formulation. To form a comparative adjective, you must add er to it if it is a one-syllable word. For example, short, shorter, nice. Nice. Okay, so um, мы говорили uh, to a formulation, мы говорили, как образовывается сравнительная степень. Надо добавить и ER, uh, к прилагательному состоящему, состоящему из, одного, uh, из одного слога. Short – один слог. Uh, short – образовали сравнительную степень прилагательных. Okay, nice. 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 Один слог, один хлопок. And Short, if один it хлопок. is a multisyllable word, then you must add more before it. And also, you must use more with all participle adjectives. For example, difficult is a multisyllable word. And therefore, you should say more difficult. Interesting is a multisyllable word and it is a participle adjective. So we get more interesting. The same with interested. More interested. Okay. Uh, formulation to form a comparative adjective. Uh, итак, мы теперь будем uh, формировать uh, сравнительную степень прилагательных для многосложных uh, слов. Ну, что такое uh, uh, слова, в которых много, uh, много слогов, много, много, uh, многословные слова, и в этом случае как считать uh, по метрам, по сантиметрам? Uh, три слога – это однозначно uh, слово, состоящее из многих слогов. А что сделать с со словами, где два слога. Ну, есть отдельная, отдельная тематика по этому вопросу, что делать с этими словами, которые состоят из двух слогов. И, наверное, здесь она, если будет затрагивать эту, эту тематику, я тоже ее буду переводить. Если нет, то вот такая пока позиция, одна, однослоговые слова, многосложные слова, и в этом случае один слог, мы просто и «а» добавляем, если три – difficult, три хлопка, more difficult. 
Interesting. Три слога, три хлопка. More interesting. Interested. More interested. Uh, но здесь она еще что сказала? Uh, participle adjective. Or participle adjective. Uh, это прилагательные, которые uh, образованы от причастий. Interested. Но если вы uh, посмотрите колонки... Uh, колонки в таблице irregular verbs, неправильных глаголов, то вы там найдете первую, вторую, третью колонку. И вот третья колонка – это колонка, это participle, называется колонка participle, это причастие. И еще четвертую колонку бывает прорисовывают, не всегда, но и четвертая колонка – это тоже participle, но только interested – это is, is participle too, это второе причастие, interesting – это первое причастие. И поэтому вот эти два слова interesting and interested, они помимо того, что здесь несколько слогов, это еще прилагательные, которые образованы от причастия, от причастия первого, от причастия второго. Look at loved. It's a one-syllable word, but it is a participle adjective. Therefore, you should also say more loved. Окей, okay. ну вот смотрите, глагол love, если мы его посмотрим по трем колонкам, он правильный, поэтому он love, loved, loved. Но третья колонка, если вы посмотрите в таблицу неправильных глаголов, она называется participle. И вот это а, прилагательное, оно образовано от а, причастия. И, и получается, что loved, хотя оно односложное, один слог стоит, а, но здесь все равно надо идти по формуле more loved. Почему? Потому что это прилагательное образовано от причастия. Это participle adjective or participle adjective. Это разные ударения. Participle adjective or participle adjectives. Now, to form a superlative adjective, you must add est to it and the before it, if it is a one-syllable word. Uh, to form a superlative adjective, add est to it and the before it if it's a one syllable. Итак, если прилагательное однослоговое, оно состоит uh, из одного слога, то мы добавляем est и еще ставим определенный артикль z, потому что superlative, но superlative предполагает выделение чего-то на фоне всего остального. И в этом случае мы uh, придаем какую-то индивидуальность. The, ну, допустим, может быть, какая-то аналогия проведена была бы с такими uh, существительными, как the president, the prime minister, uh, 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 the queen. Uh, мы перед этими существительными премьер-министр, президент, королева ставим определенный артикл the, потому что это единственное в своем роде явление. Поэтому, когда мы говорим о превосходной степени, мы ставим артикль the, чтобы выделить это все на фоне остальных предметов. For example, short, the shortest. Short, nice. the shortest. The nicest. The nicest. And, of course, if it is a multisyllable word, then you need to use most before it, and also with all participle adjectives. Uh, at most before it, if it is a multisyllable word, and with all participle adjectives. Итак, здесь, если в слове много слогов, ну, мы так говорили, два, а мы пока не затрагиваем эту тематику, два слога, три слога и больше, но я не берусь сейчас на в скидку сказать, какое слово в английском языке стоит, стоит из четырех слогов. Достаточно трудная задачка. Три слога. И в этом случае, если три слога, мы добавляем most. И сюда же включена группа прилагательных, образованных от наречий. Participle adjectives or participle adjectives. Прилагательные от рабо образованные от, на, от причастия, прилагательных образованные от причастия первого и второго. И независимо, сколько здесь слогов, здесь тоже будет работать слово most. Let's check. Давайте посмотрим. So, difficult. Difficult. Три слога. 
The most interesting. Все просто. Interesting. The most interesting. The most interesting. Все просто. Interested. 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 The most interested. The, the most interested. And loved. Loved. The most loved. Uh, the most loved. What? Interested. The most interested. No, interested. Все понятно. Это м, прича, прилагательное обработано, образованное от причастия, поэтому most interested. Ну и помимо того здесь три, три слога. Interested и interesting. Тоже все просто. Вот loved. Loved один слог, но мы все равно идем по правилу для слов, где три слога и больше, и пишем the most loved. The most loved, потому что loved – это прилагательное, образованное от причастия. Right. What about adverbs? All right. So, it was a great class. And uh, I'm happy that you listened to me. I appreciate it very much that you, that you Uh, were with me at class today and it's a short class as I usually say I don't want to make very hard classes because life is hard and uh, probably you you might hear this program at work at a break at work or you are relaxing somewhere and in parallel you are listening to this program uh, I hope Uh, I hope that it is so, and in this case, I, I, I would like you to combine two things, pleasure and um, useful, useful uh, moments of that program. Probably uh, that's all for today. I'm saying goodbye to you, and uh, don't forget that you are always a, a welcome guest at the School of English in Pushkino. So, as I promised, it's a beautiful piece of jazz music. At the end of our class, see you again and again. Bye-bye, Alex.